हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो मी सौरभ तुमच्या एडिओ गातामध्ये स्वागत करतो तर आज आपण बघणार आहे ग्रॅव्हिटेशनचा फोर्थ पार्ट हा जो लास्ट पार्ट असेल बेसिकली हा म्हणजे यानंतर हा चॅप्टर संपून जाईल तर आजच्या पार्टमध्ये तीन टॉपिक आहेत फ्री फॉल ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी आणि एस्केप वेलॉसिटी ठीक आहे सो विल स्टार्ट विथ अर फर्स्ट टॉपिक दॅट इज फ्री फॉल सो वॉट इज फ्री फॉल काय असेल फ्री फॉल फ्री फॉल इज बेसिकली एनी मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट वेअर ग्रॅव्हिटी इज दी ओनली फोर्स ऍक्टिंग अपॉन इट कळलं फ्री फॉल इज एनी मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट वेअर ग्रॅव्हिटी इज दी ओनली फोर्स ऍक्टिंग अपॉन इट म्हणजे असा कुठलाही मोशन ज्यात फक्त ग्रॅव्हिटी हा एकच फोर्स ऍक्ट करतोय कळलं तुम्हाला ग्रॅव्हिटी हा एकच फोर्स ऍक्ट करतोय म्हणजेच कसं समजा हा मार्कर आहे मी दोन लेक्चर पासून तूच एक्झाम्पल घेतोय बट कन्सिडर करा हा मार्कर आहे ह्याला मी सोडला तर ह्याच्यावरती एकच फोर्स ऍक्ट होणार आहे कुठला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तसंच कन्सिडर करा एक बॉल आहे एक बॉल आहे समजा हा एक बॉल आहे ठीक आहे आणि हा सरफेस आहे एक बॉल आहे आणि एक सरफेस आहे ठीक आहे आता मी या बॉलला पकडलाय ठीक आहे या बॉलला पकडलाय मी जसं हा मार्करला पकडला होता सो इनिशियल व्हेलोसिटी काय असणार आहे त्या केसमध्ये त्याची झिरो असणार आहे कारण की रेस्टमध्ये आहे ठीक आहे इनिशियल व्हेलोसिटी काय असणार आहे यू इथं झिरो असणार आहे कारण की तो रेस्टमध्ये आहे ठीक आहे आता बघा हा बॉल काय होणार आहे खाली सोडला मी बॉल काय केला खाली सोडला जेव्हा मी बॉल सोडला तो ॲक्सिलेरेशन अटेंड करतोय ठीक आहे तो ॲक्सिलेरेशन काय असणार आहे आपला जी ग्रॅव्हिटेशनल जी तो ॲक्सिलेरेशन काय असणार आहे आपला जी म्हणजे या केसमध्ये ए विल बी इक्वल्स टू जी ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेरेशन असेल तो का कारण की त्याच्यावरती फक्त एकच फोर्स लागतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सो ॲक्सिलेरेशन विल बी ऑल्सो ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेरेशन कळलं आता ह्या कंडिशन आल्या आपल्याला ए इज इक्वल्स टू जी यू इज इक्वल्स टू झिरो मग आपण ह्याच्यावरनं काय काढू आता जर समजा तुम्ही इक्वेशन ऑफ मोशन जे आहे तुम्हाला जे शिकवले होते म्हणजे नाईन्थ मध्ये आहेत तीन इक्वेशन ऑफ मोशन असतात ठीक आहे तर आपल्याला तीन इक्वेशन ऑफ मोशन माहिती आहेत ठीक आहे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कुठले कुठले आहे पहिला आहे वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ठीक आहे दुसरा आहे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर ठीक आहे आणि तिसरा काय आहे वी स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर इज इक्वल्स टू टू ए एस हा तिसरा इक्वेशन आहे बरोबर आता ह्या केसमध्ये या तीन इक्वेशन कसे चेंज होतील आपण बघूयात ठीक आहे कसे चेंज होतील बघूया फर्स्ट इक्वेशन विल बी आता यात जी यू काय तुमचा झिरो आहे ठीक आहे ए काय तुमचा जी आहे सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी वी इज इक्वल्स टू जी टी कसं आलं जी टी यूच्या जागी झिरो टाकला याच्या जागी जी टाकला ठीक आहे तसंच सेकंड इक्वेशन काय येणार आपलं सेकंड इक्वेशन पण इथं यू झिरो आहे सो एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वेअर आहे बट ए इज जी सो हाफ जी टी स्क्वेअर बरोबर तसंच थर्ड इक्वेशन बघू आपण थर्ड इक्वेशन काय वी स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर इज इक्वल्स टू टू ए एस बट यू स्क्वेअर इज झिरो आणि ए इज जी सो वी स्क्वेअर विल बी इक्वल्स टू टू जी एस कळले तुम्हाला मग ही फ्री फॉलच्या कंडिशनमध्ये तुम्हाला या तीन केसेस कन्सिडर करायचे आहेत कळलं फ्री फॉलचे जेव्हा क्वेश्चन्स येतील तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी न्यूमेरिकल्स तर तुम्हाला या तीन केसेस कन्सिडर करायचे आहेत ठीक आहे फ्री फॉलमध्ये मी परत सांगतो यू विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू झिरो अँड ए विल बी इक्वल्स टू जी समजलं आपल्या नेक्स्ट टॉपिककडे जाऊया आपल्या ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ठीक आहे तर काय असेल ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी बेसिकली ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इज डिफाइंड ॲज दी एनर्जी स्टोर्ड इन दॅन ऑब्जेक्ट एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोझिशन और स्टेट इज कॉल्ड ॲज ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे अशी एनर्जी जे ऑब्जेक्टमध्ये त्याच्या पोझिशनमुळे स्टोअर झालेली आहे ठीक आहे ड्यू टू इट्स पोझिशन त्याला जी एनर्जी स्टोअर झाली आहे त्याला आपण म्हणतो पोटेन्शियल एनर्जी ठीक आहे पोटेन्शियल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच ठीक आहे एम इंटू जी इंटू एच आता तुम्हाला हे फॉर्म्युला बघून काय वाटेल की जसं आपण एचची व्हॅल्यू इन्क्रीज करू पोटेन्शियल एनर्जी विल इन्क्रीज एकदम बरोबर बोलताय तुम्ही जसं तुम्ही एचची व्हॅल्यू इन्क्रीज कराल तशी पोटेन्शियल पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे आता इथं पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू वेगळी असेल इथं वेगळी असेल अजून वरती गेल्यावर वेगळी असणार आहे बरोबर बट जर तुम्ही रिअल लाईफमध्ये बघितलं जर स्पेस कन्सिडर केलं स्पेसची तर हाईट खूप जास्त आहे मग तर आपण म्हणू शकतो की पोटेन्शियल एनर्जी तिथं खूप असेल बट 
स्पेस मध्य ग्रैविटी का जीरो स्पेस मध्य ग्रैविटेशनल एक्सिलेशन इज जीरो दैट्स वाय अख्ख टर्म क्या होना है तुम्स जीरो मजे इन्फिनिटी ल पोटेन्शियल एनर्जी पे हो रहा है जीरो बल ही हाइट खूब जास्त आसो पी वैल्यू ऑफ जी क्या हो रहा है जीरो पोटेन्शियल एनर्जी क्या होना है जीरो कहते तुम्हारा सो कुछ ही ऑब्जेक्ट अर्थ सर्फेस मधुन जर हाइट एच वर अल तो अपन पोटेन्शियल एनर्जी कस दे समझा एक एरोप्लेन है कि जेट है जे अर्थ ऐसी सर्फेस पास एच हाइट वर है तो वेस अपन पोटेन्शियल एनर्जी का कन्सिडर करना है पोटेन्शियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच ठीक है माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच आता है कस आल बरस मुलां कन्फ्यूजन आल बट तुम्हारे सिलेबस मे आता हेच डेरिवेशन है तुम्हारा फक्त एवड कन्सिडर कराएं हाइट एच वरती कुछ ही ऑब्जेक्ट आल तो अबव दी अर्थ सर्फेस ओके एच अबव दी अर्थ सर्फेस तो पोटेन्शियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच ठीक है अपन आता नेक्स्ट टॉपिक कहू आप एस्केप वेलोसिटी का है एस्केप वेलोसिटी तो एस्केप वेलोसिटी सा एक एक्जाम्पल कन्सिडर करूँ तो एक्जाम्पल मध्यम तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी खूब अजू इजी पड़े ओके सर एस्केप वेलोसिटी सा कन्सिडर करूँ समझा आता अपने क्या हाथ में बॉल है ठीक है अपन तो बॉल वरती फेकला अगेन्स्ट दी ग्रैविटी का अपन बॉल अगेन्स्ट दी ग्रैविटी फेकला बॉल अगेन्स्ट दी ग्रैविटी मजे हा जर अर्थ सर्फेस है तो बॉल तुम्हें वरच डायरेक्शन मधे फेकला ठीक है आता वरच डायरेक्शन मधे फेकता तुम्स यू जीरो नौता का नौता कारण कि तुम्हें इनिशियल तेला वेलोसिटी लाता है वरती जाने का करते तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी लाता है ठीक है बट का होता एक हाइट मे जेव तुम्हें बॉल इतन फेकता यू वेलोसिटी इनिशियल ने तो एक हाइट वो जो जो कि आल एस तो हाइट पर गेन क्या होते बॉल वरती जाऊन स्टॉप होतो मग डाउनवर्ड डायरेक्शन मे यो का होता बॉल तिथ जाऊन स्टॉप होतो मग डाउनवर्ड डायरेक्शन मे हो बॉल तिथ जाऊन स्टॉप होते हेच अर्थ क्या हो बॉल जाऊन स्टॉप जाए फाइनल वेलोसिटी का जीरो का फाइनल वेलोसिटी जीरो तुम्हें खालून फेकला इनिशियल वेलोसिटी लाइन वरती फेकला डिस्टन्स एस कवर के वी क्या होना है जीरो हो रहा है ठीक है वी क्या होना है जीरो हो रहा है ठीक है तो अपन हा केस मधे क्या संगू शको कि एस एस मे कस्त हाइट जाऊ शको तो कशा डिपेंड करे तुम इनिशियल वेलोसिटी बराबर जेवड़ी जास्त इनिशियल वेलोसिटी तेवड़ा जास्त तुम क्या हाइट अचीव कशाच बॉल च हाइट ठीक है कस ते तुम्हारा मैं एक्सप्रेसन डिराइव कर दाखो तो, ठीक है आज अपने महत्ति है इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वेर मैनस यू स्क्वेर इज इक्वल्स टू टू ए एस ठीक है बट या केस मधे पर खाली बॉल तो ए विल बी इज इक्वल्स टू जी बरबर बॉल खाली ग्रैविटेशनल फोर्सेस लगे तेल सो वी स्क्वेर तो वी क्या होना है तुम्हारा वी विल बी क्या जीरो सो वी तो वी अपन जीरो टाकू मैनस यू स्क्वेर इज इक्वल्स टू टू इन टू ए का ए इज ग्रैविटी ए तो जी रह है ग्रैविटेशनल एक्सिलेशन कुछ डायरेक्शन मे ग्रैविटेशनल एक्सिलेशन खाल डायरेक्शन मध्य ठीक है ग्रैविटेशनल एक्सिलेशन कुछ डायरेक्शन मे खाल डायरेक्शन मे अपन बॉल फेकला कुट वर चे डायरेक्शन मे जी अपोजिट ये जी क्या अपोजिट सो इत साइन आना है माइनस जी ठीक है इन टू एस एस तो तसच रह है ठीक है कहते तुम्हारा आता है क्या हो रहा है माइनस यू स्क्वेर इज इक्वल्स टू माइनस टू इंटू जी इंटू एस ठीक है आता माइनस साइन दोन है सो माइनस साइन विल बी कैंसल आउट सो इतना का तुम्हारा यू स्क्वेर इज इक्वल्स टू टू जी एस हा वो का एस इज इक्वल्स टू यू स्क्वेर अपॉन टू जी हा एक इम्पॉर्टंट एक्सप्रेसन है यह एक्सप्रेसन वुम्मी कन्क्लूजन करू शता का कन्क्लूजन करू शता मैक्सिम हाइट रीच मे जे बॉल की मैक्सिम हाइट कभी होना है कभी होना है जर तुम्हें जेवड़ा जास्त इनिशियल वेलॉसिटी लवाल कल जेवड़ जास्त इनिशियल वेलॉसिटी लवाल तवी जास्त तुम्हारी हाइट वाढ़े आवड़ा कमी तुम ग्रैविटेशनल एक्सिलेशन हो ठीक है ग्रैविटेशनल एक्सिलेशन क्या होवड़ा कमी होल तुम इनिशियल वेलॉसिटी वाढ़ तसच का तुम्हारा हाइट सुधा वाढ़ेल ओके okay. कल तुम्हारा है हाइट कस मे अपन कस का है सो आता एस्केप वेलोसिटी का है या एक्सप्रेसन वो एक्सके एस्केप वेलोसिटी का है दी मैक्सिम वेलोसिटी नीडेड मजे तो बॉलला मैक्सिम वेलोसिटी अभी प्रोवाइड कराएगी जेनेकर तो अर्थ ग्रैविटेशन फील्ड पार करूँ जाए अर्थ ग्रैविटेशन फील्डम 
बाहर जाए तो वेलॉसिटी लगन का एस्केप वेलॉसिटी तो वेलॉसिटी लगन का एस्केप वेलॉसिटी और वी एस्केप मे एस्केप वेलॉसिटी एक्सप्रेसन का वी एस्केप इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर ठीक है टू जी एम अपॉन आर हा एस्केप वेलॉसिटी एक्सप्रेसन है आता हेच डेरिवेशन तुम्हारा लास्ट चैप्टर मे हा साइंस हेतला लास्ट जो चैप्टर है स्पेस मिशन तैत है मैं तेज तुम्हारा संगेल बट एस्केप वेलॉसिटी कहल तुम्हारा का समझा तुम्हें बॉल वरती फेकता है सो एस्केप वेलॉसिटी इज वेलॉसिटी प्रोवाइडेड टू दी बॉल सच दैट दी बॉल एक्जिट्स दी अर्थ ग्रैविटेशनल फील्ड मजे अर्थ का जो ग्रैविटेशनल फील्ड है तो मजे तेला पार कर बाहर जाए अभी वेलॉसिटी जी है तेल मनो एस्केप वेलॉसिटी बेसिकली एस्केप वेलॉसिटी अपन सैटेलाइट्स केस मे बगतो मे सैटेलाइटलाज आप बगतो ना कि अर्थ ग्रैविटेशनल फील्ड पार कर बाहर जते मैं सैटेलाइट जी वेलॉसिटी दी जाती है वेलॉसिटी लगन मन तो एस्केप वेलॉसिटी ठीक है कुछ ही ऑब्जेक्ट ली वेलॉसिटी जी अर्थ ग्रैविटेशन फील्ड पार कर बाहर जाए तो वेलॉसिटी लगन मनो एस्केप वेलॉसिटी ठीक है तो आज से तीन टॉपिक अपने संपले हा चैप्टर मैं इतना संपून गए सो अपन भेटू नेक्स्ट लेक्चर मध्य मी पुढ़ वीडियो मोस्ट प्रोबेबली हे न्यूमेरिकल्स घेन ठीक है न्यूमेरिकल सीरीज चालू करे मैं न्यूमेरिकल सीरीज मध्य मी प्रत्येक साइंस के चैप्टर मे जे न्यूमेरिकल है तो मैं प्रत्येक टाइप से वेगवेगे कसे आता कसे सॉल्व के लिए जता तुम्हारा समझे मैं अपन बगू य चैप्टर से न्यूमेरिकल ठीक है तो परंतु तुम्हें वीडियोलाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब तो नक्की करा भेटू अपन पूछे लेक्चर मे